வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஷப் தினாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல பார்க்க போறது கோவக்க ஃப்ரை கோக ஃப்ரை சொன்னால் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ப்ரிப்ரேஷன் அதுவும் பர்டிகுலராக கோவக்கா ஃப்ரை வந்து தயிர் சாதத்தோட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நிறைய பேர் கோவக்கா ஃப்ரை ஆயில் ஃப்ரை பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த மசாலா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் கரெக்டாக வராது அதனால் இன்றைக்கி எப்படி ப்ராப்பராக கட் பண்ணுறது அந்த மசாலா எப்படி கோட் பண்ணுறது அந்த மசாலா கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமானால் திருப்பி ஃப்ளவரை போட்டு எப்படி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு சொல்லி தெளிவாக விளக்கமாக கொடுத்துருக்கேன் இன்றைக்கி வீடியோவில் ஸோ இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா கோவக்கா ஃப்ரை தேவையான பொருட்கள் கோவக்காய் அரை கிலோ கடலை மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் இடித்த பச்சை மிளகாய் ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு கருவேப்பிலை தேவையான அளவு உப்பு தேவைக்கற்ற ஆயில் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது கோவக்கா ஃப்ரை கோவக்கா ஃப்ரை சொன்ன கோவக்காவா அப்படின்னு சொல்லி நினைக்காதீங்க கோவக்கா ஃப்ரை இந்த மெத்தில் ட்ரை பண்ணி பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் பர்டிகுலராக இந்த ப்ரிப்ரேஷன் முடித்த பிறகு தயிர் சாதம் கொஞ்சம் வத்த குழம்பு மட்டும் தொட்டு சாப்பிட்டு பாருங்களேன் ஆஹா அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான ப்ரிப்ரேஷன் தான் இந்த கோவக்கா ஃப்ரை ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கோவக்காவை நீங்கள் கட் பண்ண போகிறீங்க அந்த கட் பண்ணுறதுக்கு வந்து எப்படி கட் பண்ண சொல்ல போகிறேன் அதே டைமில் கோவக்கா வந்து பழுத்து போன கோவக்கா யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதுவும் ரைப்பாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் காய் வாட்டமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த கோவக்காய் கட் பண்ணுறேன் பெரிய சைஸாக இருந்தேன்னா ஒன் பை சிக்ஸாக கட் பண்ணுங்கள் இதுக்கு பேர் தான் வெஜ்ஜஸ் ஒன் பை ஃபோர் இல்லை ஒன் பை சிக்ஸாக கட் பண்ணுறது வெஜ்ஜஸ் இதை அப்படியே ஹைட்டாக போட்டாலும் வெஜ்ஜஸ்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் சின்ன பீஸாக இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து கோவக்காய் ஒன் பை சிக்ஸாக போட்டால் ரொம்ப தின்னாக நினச்சிங்கன்னா அந்த டைமில் ஒன் பை ஃபோர் சைஸை பொறுத்து நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி கட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரொம்ப திக்காக இருந்தேன்னா கோவக்காய் ஃப்ரை பண்ணுவோம் கிறிஸ்பியாக வராது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதே டைமில் அந்த பவுடர் மசாலா கோட்டிங் கரெக்டாக ஒட்டாது அதனால தான் கரெக்டாக இந்த மாதிரி தின்னாக கட் பண்ண சொல்கிறேன் இப்போ கட் பண்ணி ரெடி ஆகிடுச்சு இல்லை இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க கோவக்காவில் ஃபஸ்ட் உப்பு போடுறோம் உப்பு எதுக்காக ஆட் பண்ணுறேன்னா கோவக்கில் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் அந்த தண்ணி வந்து எடுக்க தான் இந்த உப்பு போட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அதே டைமில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் தின்னாக கட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி தின்னாக கட் பண்ணி முடித்த பிறகு மிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னா உடைய ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் இடித்து வச்சுருக்க பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பவுடர் மசாலா போட்டால் காரம் எடுத்து கொடுக்காது அதனால் பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொத்தமல்லி கடலை மாவு அதுக்கப்புறம் கார்ன்ஃப்ளார் இந்த கடலை மாவு கார்ன்ஃப்ளார் அரிசி மாவு ரேஷியோ பிடிக்கிறதுனா கடலை மாவு அதிகமாக இருக்கும் கார்ன்ஃப்ளார் கம்மியாக அரிசி மாவு யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இதை நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது கரெக்டாக கவனத்தில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போது மிளகாய் பவுடர் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு அரிசி மாவு மஞ்சத்தூள் இந்த இடத்துல தனியாக பவுடர் சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணும்போது வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் கலர் எடுத்து கொடுக்கும் நம்ம வீட்டில் இருக்க குழம்பு தூள் போட்டோம்னா உங்களுக்கு கலர் கொடுக்காது அதனால தான் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ண சொல்கிறேன் இப்போ மேலோட்டமாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருங்க நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது கவனமாக மிக்ஸ் பண்ணணும் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துல உடைய ஆரம்பிக்கும் தண்ணி தெளித்து மிக்ஸ் பண்ணும்போதோ இல்லை இந்த பவுடர் ட்ரெஸ் பண்ணும்போதோ கண்டிப்பாக வந்து உடைய ஆரம்பிக்கும் அதனால் பார்த்து மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணினா உங்களுக்கு வந்து கோவக்கா உடையாமல் அப்படியே ஃப்ரை பண்ணலாம் தண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் லைட்டாக தெளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் தண்ணி அதிகமாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து கோவக்கை வந்து அந்த மசாலா ஒட்டாது அந்த ஃப்ளவரும் ஒட்டாது அதனால் தேவையான அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் சில பேர் வந்து கோவக்கை மிக்ஸ் பண்ணி முடிச்ச பிறகு ஐயோ ரொம்ப அதிகமாக தண்ணி ஆகிடுச்சு கோவக்கை ஒட்ட மாட்டேது மசாலாவோட அந்த டைம் நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி கார்ன்ஃப்ளர் லைட்டாக அது மேலே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உதிரி உதிரியாக இருக்கும் ஆயிலை ஃப்ரை பண்ணும்போது உதிரி உதிரியாக இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து தனித்தனியாக வரும் அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும் சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் இப்போ
இந்த கோவக்க ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ண முடியும் அந்த ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறது சொல்லி நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணினா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு சுவையான டிஷ்ஷோ சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சி இப்போ பாய் டேக் கேர்